Los que saben de esto, gente que sabe, dice que no aguanta la infraestructura, a lo cual se une problemas de mantenimiento como el que usted nos ha contado y probablemente también problemas de personal, falta de personal. ¿Esto, ¿Esta tormenta perfecta es así o estamos exagerando los periodistas? Es así y nosotros pensamos que es así porque en demasiadas ocasiones o prácticamente en todas las ocasiones priman unos intereses partidistas o de grandes titulares o de imagen de cara a la opinión pública por encima de cómo hacer las cosas bien y en el mayor interés de la ciudadanía. Quiero decir, el que se abriese a la liberalización el transporte de mercancías por ferrocarril y que se hiciese sin apostar por hacer unos accesos en condiciones a los puertos, eh, por ejemplo, o sin tener la, eh, una red mallada de, de infraestructura que nos permitiese tener nodos en diferentes sitios para hacer eh, redistribución de las de la mercancías, pues hizo que sí, que viniesen operadores privados, pero que al final no le hayamos quitado ni una sola, ni un solo eh, décima de porcentaje de cuota de mercado a la carretera en el ferrocarril. ...habiendo aumentado el número de empresas privadas de mercancías. Y es más, si eso además va acompañado de un abandono como el que ha sufrido Renfe, la operadora pública... En, el, en su división de mercancías y que la ha condenado casi que a la desaparición en estos, en estos momentos... Esto lo sumamos a que la liberalización del transporte de viajeros se hace también sin tener en condiciones las infraestructuras, no puedes abrir a nuevos operadores, sabiendo que eso va a suponer un incremento sustancial del número de, de usuarios y de, y de usuarias y también de circulaciones, y no tener las estaciones preparadas ni para recibir ese incremento de número de circulaciones ni para recibir ese incremento sustancial del número de viajeros a, a las estaciones. ¿Y eso para qué? Para poder salir a decir... Ya hemos liberalizado el transporte de viajeros. Como en su día se dijo, ya hemos liberalizado el transporte de mercancías. Sí, pero a costa de que ahora sufra las consecuencias la ciudadanía.